കർണാടകത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് മലയാളികൾ പാലായനം ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കണം വെറുതെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കർണാടകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മലയാളികളുടെ സ്വൈര്യം കെടുത്തരുത് കർണാടകത്തിലെ ചില സംഘടനകൾ ഒരു കാരണം കിട്ടാനിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ മലയാളികൾക്കെതിരെ തിരിയാൻ അവർ പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങിയാൽ മലയാളികൾ കൂട്ടത്തോടെ പാലായനം ചെയ്യേണ്ടി വരും കർണാടകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബാംഗ്ലൂരിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് അതായത് പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം മലയാളികൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മംഗലാപുരം ഉടുപ്പി ഷിമോഗ കൊടക് പ്രദേശങ്ങളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടിയേറ്റ കർഷകരുണ്ട് അതുപോലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഐ ടി കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ കൂടാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കർണാടകത്തിൽ മൊത്തത്തിലെടുത്താൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ബേക്കറികൾ മലയാളികളുടേതാണ് അതുപോലെ പ്രൊഫഷൻ സ്റ്റോറുകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും ഭൂരിഭാഗവും മലയാളികളുടേതാണ് അതുപോലെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പല പ്രവാസികൾക്കും സ്വന്തമായി ഫ്ളാറ്റുകളും വില്ലകളും വാങ്ങിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ശിഷ്ടകാലം വന്ന് താമസിക്കാൻ ഇവരുടെയെല്ലാം ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയാകുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളും മലയാളികളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ നല്ല ആശുപത്രിയും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ സ്ഥാപിക്കാത്തത് കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രം കഴിവുകേടാണ് ഇനിയെങ്കിലും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും നല്ല ആശുപത്രികളും വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളും സ്ഥാപിക്കാൻ കേരളം തയ്യാറാവണം അന്യൻ്റെ വീട്ടിലെ പുല്ല് കണ്ടുകൊണ്ട് പശുവിനെ വളർത്തരുത് ഈ സ്ഥിതിയാണ് നമ്മുടെ കാസർഗോഡ് അതിർത്തിയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ളത് കർണാടകത്തിൻ്റെയും കേരളത്തിൻ്റെയും അതിർത്തികളിൽ താമസിക്കുന്ന നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതം ഇപ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ് കർണാടകം അവരുടെ അതിർത്തി മണ്ണിട്ടടച്ചതോടുകൂടി അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് നമ്മുടെ അതിർത്തിയിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് മംഗലാപുരത്തെ ആശുപത്രികളിൽ പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല നിത്യോപയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർ എന്തിനും ഏതിനും ആശ്രയിക്കുന്നത് മംഗലാപുരത്താണ് അതുകൊണ്ട് കർണാടകയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഹെയ്റ്റ് ക്യാമ്പയിൻ നിർത്തി വയ്ക്കണം അവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് അത് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കന്നഡ വികാരം വലിയ തോതിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പ്രാദേശികവാദ സംഘടനകളുടെ കയ്യിൽ ഈ വിഷയം കിട്ടിയാൽ രംഗം മാറി മറിയും ഒരു ചെറിയ തീപ്പൊരി മതി ആളിപ്പടരാൻ നമുക്കിടയിൽ ചിലർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം പൊതുവിൽ വലിയൊരു ശതമാനം കർണാടകക്കാർക്ക് ഉത്തരേന്ത്യക്കാരോട് അതായത് മാർവാടികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരോട് ദേഷ്യവും വിദ്വേഷവും വിരോധവുമുണ്ട് കർണാടക രക്ഷണ വേദികെ ജയ കർണാടക തുടങ്ങിയ പ്രാദേശികവാദം ഉയർത്തുന്ന മിക്ക സംഘടനകളും പരസ്യമായി ഇവർക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കാവേരി പ്രശ്നത്തിൽ തമിഴ്നാടിനോടും അവർക്ക് വിരോധമുണ്ട് ആന്ധ്രയോടും ചില എതിർപ്പുകളുണ്ട് പക്ഷേ കേരളത്തിലുള്ളവരോട് മൃദു സമീപനമാണ് അവർക്കുള്ളത് പൊതുവെ കേരളത്തിലുള്ളവരോട് നല്ല സമീപനവും പ്രത്യേകിച്ച് ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്നവരോട് കന്നടക്കാർക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള സഹകരണമാണ് കാണിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ മലയാളികൾക്ക് നിഷ്പ്രയാസം കന്നഡ സംസാരിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരെ പോലെ തന്നെ അവിടെ അവിടെ താമസിക്കുന്ന മലയാളികൾക്കും നിഷ്പ്രയാസം കന്നഡ സംസാരിക്കാനാകും അതൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ചില ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിച്ചാൽ പൊതുവെ മലയാളികൾ കർണാടകത്തിൽ സുരക്ഷിതരാണ് എന്നിരുന്നാലും ഇങ്ങനെ ഭാഷാ സ്നേഹവും ഐക്യവും കാണിക്കുന്ന വേറെ ഒരു കൂട്ടർ ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തമിഴരും ഭാഷാ വികാരം കാണിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഇവർ ഒരു പടി മുൻപിലാണെന്ന് തന്നെ പറയാം അതിന് പ്രധാന കാരണം അവിടുത്തെ കന്നഡ പ്രാദേശികവാദ സംഘടനകളുടെ സ്വാധീനവും അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഭരണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനുഭാവം കൊണ്ടും കൂടിയാണ് ഈ വികാരത്തിന് മുൻപിൽ കോടതികൾ പോലും ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ ക്യാമ്പയിനും അതുപോലെ കന്നഡയിലും മറ്റുമുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളിലും മറ്റും നമ്മൾ നടത്തുന്ന തെറിവിളിയും പൊങ്കാലയിടലും എത്രയും വേഗം നിർത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത് കന്നഡ പ്രാദേശികവാദികൾ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും നിൽക്കില്ല അവിടെ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമൊന്നുമില്ല അവർ എല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടാകും അതവിടെ ജീവിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി മലയാളികളെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ മലയാളികൾക്ക് വലിയ തോതിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാകും അവരുടെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് വിവേക ബുദ്ധിയോടെ വേണം ഇതിനെ നമുക്ക് കാണാൻ ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മാറി നിൽക്കണം എന്തിനും ഏതിനും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ ദു
കളി വേണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടപ്പിറപ്പുകൾക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കരുത് അവരെ നമ്മുടെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് നിർത്താം